वेलकम डियर फ्रेंड्स जी टेक फैमिली के अंदर आपका फिर से स्वागत है और मैं राहुल और आज हम बात करेंगे दो सात दो की काउंसलिंग के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि दो सात दो का सत्ताईस जून 2018 को हमारा इसका जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आ चुका है उसका भी अब किन किन स्टूडेंट्स का वहाँ पे एडमिशन हुआ है तो उन सभी का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो अभी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एट हेल्प सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर हमारे तीन ऑप्शन आते हैं फ्रीज फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू बात करेंगे तो आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको दोसा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर जेई मेन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और मैं आपके लिए इससे रिलेटेड जैसी भी जो भी इन्फॉर्मेशन वो लेता आता रहूँगा और साथ में अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरीके से आपको वो डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे कर सकते हैं और कितने डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी तो सारी बातें हम इससे अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे तो आप वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भी आप किस तरीके से अपने जो फ्रीज फ्लोट और स्लाइड का क्या मतलब है तो वो चीज़ें आपको ऑप्शन का क्या आपको यूज़ होगा तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी जो सात दो हज़ार अठारह की जो अट्ठाईस तारीख से क्या हो जाएगी आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा और वहाँ पर जाके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो वह सारे वेरीफिकेशन कराने होंगे तो किस तरीके से वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो कैंडिडेट होंगे तो नेक्स्ट कैंडिडेट है भी थी फिजिकली वहाँ पे उनको रिपोर्टिंग करना होगा अभी उनको खुद वहाँ पे कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगा नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर के अंदर और डॉक्यूमेंट उनको वहाँ पे अपने वेरिफिकेशन कराने होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में उनकी फोटो भी आपको वहाँ पर लेके जानी पड़ेगी जो आपको वहाँ पर सबमिट करानी होगी इसके बाद आपको कैंडिडेट भी एबल टू ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल बी ऑफर्ड फॉर जोसा सीट अलॉटमेंट 2018 तो उनको वो तीन ऑप्शन उनको अलॉट करती है एक फ्रीज का फ्लोट का और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्लाइड का तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ भी क्या चीज़ ऑप्शन में होती है इनकी तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीज के बारे में तो फ्रीज का क्या मतलब है कि जब कैंडिडेट अपनी सीट उनको सीट मिल जाती है और वो उस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद वो ये कहते हैं कि सर हमें और कोई सीट नहीं चाहिए हमें सिर्फ इसी कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेंट करना है उन्हें और किसी कॉलेज के अंदर और किसी राउंड के अंदर नहीं जाना तो वो फ्रीज ऑप्शन का सिलेक्ट करें फिर उनका और किसी राउंड के अंदर वो नहीं जा सकते और उन किसी राउंड के अंदर वो काउंसलिंग नहीं करा सकते तो इसका फ्रीज का मतलब यही है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लोट फ्लोट के अंदर क्या होगा मुझे कैंडिडेट विल बी एक्सेप्ट द अलोटेड सीट वो अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं बट विल बी ओपन फॉर एडमिशन इन ए मोर प्रेफरेंस प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट के अंदर कि वो इसके बाद भी दूसरे किसी ब्रांच के अंदर और इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकते हैं एडमिशन करा सकते हैं फ्लोट के ऑप्शन के अंदर और दे विल बी एक्सेप्ट हायर प्रेफरेंस इज अलोटेड कॉलेज उनको वो कर सकते हैं लेकिन जो फ्रीज के अंदर उनको सिर्फ जो कॉलेज वो अगर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनको सिर्फ वही कॉलेज मिलेगा और किसी काउंसलिंग के अंदर जाके और किसी कॉलेज में वो एडमिशन नहीं करा सकते ना वो किसी अपनी जो प्रोग्राम है मतलब जो ब्रांच है वो उसको भी अपडेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप फ्लोट ऑप्शन ही मैं कहूँगा कि आप फ्लोट ऑप्शन को ही क्लिक करें इसके बाद आपको जो ऑप्शन मिल जाता है अदरवाइज विल से स्टे ऑन द अर्लियर सीट अगर उनको सीट नहीं मिलती तो वो उस सीट पे भी रहते हैं इसके बाद दे कैंडिडेट विल बी कंसीडर टू फ्यूचर राउंड ऑफ द अलॉटेड दिस ऑप्शन विल बी ओपन ओनली फॉर देज कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड देयर द फर्स्ट प्रेफरेंस तो ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि भी उनको अगर कोई और कॉलेज नहीं मिला और उनको अगले राउंड के अंदर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो वो उनको ऑप्शन रहेगा कि भी वो पहले वाला जो उनका कॉलेज है वो भी उनको प्रेफरेंस कर सकते हैं कि भी हम वही कॉलेज वापस ले लेंगे तो ये था इसका फ्लोट का ऑप्शन का मतलब और फ्रीज का मतलब आप समझ चुके होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्लाइड के बारे में अब तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज आ जाते हैं फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शन के बारे में तो मैं आपको इनके बारे में दोनों के क्लियर कर देता हूँ जो फ्लोट होता है इसके अंदर उन स्टूडेंट्स को अपनी जो कोई दूसरे कॉलेज के अंदर भी वो जाके अपनी एडमिशन करा सकते हैं और ब्रांच को भी हायर प्रेफरेंस कर सकते हैं लेकिन जो स्लाइड का ऑप्शन होता है उसके अंदर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ कि बट विल बी इंक्लूड
इंस्टीट्यूट चाहिए तो आप वहाँ पे उनको मिल जाएगा इसके बाद दिस ऑप्शन विल बी ओपन फॉर ओनली दिस कैंडिडेट वी आर नॉट बी अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस द कैंडिडेट विल बी कंसीडर ऑन द फ्यूचर राउंड वी बी अलॉटेड ठीक है तो ये आप यहाँ पे समझ चुके हैं अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है दी कैंडिडेट विल बी आल्सो रिजेक्ट दी अलॉटेड सीट तो अगर उनको अपनी जो सीट है उसको रिजेक्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं वो वहाँ पे रिपोर्टिंग की ना करें जब वो सेंटर में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो कॉलेज है वो उनका अपना ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो अगर वो अपनी फीस भी पेड ना करे इफ दे फीस पेड द कैंडिडेट स्टिल नोट हैव टू रिपोर्टिंग एंड दी फी विल बी रिफंड तो उनकी जो फीस होगी वो क्या हो जाएगी रिफंड हो जाएगी अगर वो अपनी फीस दे देते हैं और कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते तो उनकी जो फीस होगी वो उनको रिफंड हो जाएगी तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये आपको तीन ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रीज स्लाइड फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बसा बता सकते हैं और इनसे अगर आपको हम अगली वीडियो के अंदर आपको क्या पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिल जाएंगे और कैसे आप उनको ले सकते हैं तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर इतना ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आप सो वो जोसा से रिलेटेड या जी मेन से या जी एडवांस से रिलेटेड जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ और आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप उनको शेयर करें ताकि उनके पास भी मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स अलविदा और फिर मिलते हैं कीप लर्निंग